എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ദിസ് ഇസ് ഷാദി ആഫ്സൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എൻ്റെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യൂ ഷെയർ ചെയ്യൂ കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഫോളോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഐ ഡി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹലോ കുട്ടികളെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ജി കുമാരപ്പിള്ളയുടെ എൻ്റെ ഭൂമിയായി വെള്ളമായി വായുവായി എന്ന കവിത പഠിച്ചു പിന്നീട് നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു കൊച്ചണിജം പഠിച്ചു അതിൻ്റെയൊക്കെ ക്ലാസ് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കാണുക ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അശ്വതി എന്ന ടി പത്മനാഭൻ്റെ കഥയാണ് പാഠഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഇത്തിരി ഇത്തിരിയായി വായിച്ച് ആ ഭാഗങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് കൂടാതെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അശ്വതി എന്ന കഥ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പി പത്മനാഭനാണ് ആധുനിക മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ ഒരു ചെറുകഥാകൃത്താണ് ടി പത്മനാഭൻ ഈ കഥയിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് കഥാപാത്രങ്ങളെയാണ് പ്രധാനമായും കാണാൻ സാധിക്കുക ഒന്ന് നമ്മുടെ കഥാകൃത്ത് അതായത് കഥാനായകൻ പിന്നെ ഒരു തമിഴ് ബാലിക പിന്നെ ഒരു പീഡികക്കാരനെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക എല്ലാവരും പേജ് നമ്പർ പതിനൊന്ന് എടുക്കൂ എന്താണ് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് മൂന്ന് ഭരണികൾ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു പെൺകിടാവിനെ കാണുന്നുണ്ട് വരി വരിയായി ആളുകൾ നിൽക്കുന്നത് കാണുന്നുണ്ട് ഒരു പീഡികയുടെ ചിത്രമാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ശരി ഇനി നമുക്ക് പാഠഭാഗം ചർച്ച ചെയ്യാം അശ്വതി നേരം സന്ധ്യാകാറായിരുന്നിട്ടും പീടികയിൽ നല്ല തിരക്കായിരുന്നു എന്നെ പോലെ തന്നെ എല്ലാവരും മഴ തീരാൻ കാത്തു നിന്നതായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവിടെ ഞാൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആരെയാണ് കഥാകൃത്തിനെയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കഥാകൃത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഈ കഥ എഴുതിയിട്ടുള്ള ആള് അപ്പോ നമ്മുടെ കഥാകൃത്ത് പറയുകയാണ് കഥാകൃത്ത് പീടികയിൽ ചെന്ന സമയത്ത് അവിടെ നല്ല തിരക്കായിരുന്നു നേരം സന്ധ്യ ആകാറായിരുന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടും എന്താണ് അവിടെ നല്ല തിരക്കാണ് അപ്പോ നമ്മുടെ കഥാകൃത്ത് ചിന്തിക്കുകയാണ് കഥാകൃത്തിനെ പോലെ തന്നെ എല്ലാവരും മഴ തീരാൻ കാത്തു നിന്നതായിരിക്കാം പീടികയിലേക്ക് വരാന് പകൽ മുഴുവൻ മഴയായിരുന്നല്ലോ ഇതൊന്ന് തീർന്നിട്ട് പുറത്തേക്കിറങ്ങാമെന്ന് കരുതി ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നു വീട്ടിലാണെങ്കിൽ പല സാധനങ്ങളും ഇല്ലായിരുന്നു ഉപ്പ് മുളക് അരി ഗോതമ്പ് പൊടി അങ്ങനെ പലതും പക്ഷെ എനിക്ക് മഴയത്ത് കുന്നു കയറി ഇറങ്ങി പീടികയിലേക്ക് പോകാനുള്ള ശക്തിയുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി മറ്റൊന്നും ചെയ്യാതെ അക്ഷമനായി ഞാൻ വീട്ടിലിരുന്നു പീടികയിൽ വന്നവരിൽ കൂടുതലും പ്രായം ചെന്ന തൊഴിലാളി സ്ത്രീകളായിരുന്നു കഥാകൃത്ത് പറയുകയാണ് പകൽ മുഴുവൻ മഴയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം വീട്ടിലിരിക്കുകയായിരുന്നു വീട്ടിലാണെങ്കിലോ പല സാധനങ്ങളും ഇല്ലായിരുന്നു ഉപ്പ് മുളക് അരി ഗോതമ്പ് പൊടി ഇവയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മുടെ കഥാകൃത്തിനാണെങ്കിലോ മഴയത്ത് കുന്നു കയറി ഇറങ്ങി പീടികയിലേക്ക് പോകാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരോഗ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി മറ്റൊന്നും ചെയ്യാതെ അക്ഷമനായി അദ്ദേഹം വീട്ടിലിരുന്നു ആ അക്ഷമനായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷമയില്ലാതെ ആകാശത്തൊക്കെ നോക്കി അദ്ദേഹം മഴ ചോരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നിങ്ങനെ നോക്കി അക്ഷമനായി ക്ഷമയില്ലാതെ വീട്ടിലിരിക്കുകയായിരുന്നു പീടികയിൽ വന്നവരിൽ കൂടുതലും പ്രായം ചെന്ന തൊഴിലാളി സ്ത്രീകളായിരുന്നു അപ്പോ നമ്മുടെ കഥാകൃത്ത് ഇപ്പൊ എവിടെയാണുള്ളത് പീടികയിൽ അല്ലേ പീടികയിൽ വന്നവരിലാണെങ്കിലോ കൂടുതലും തൊ പ്രായം ചെന്ന തൊഴിലാളി സ്ത്രീകളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ ബാക്കി ഭാഗം നോക്കാം അവരിൽ ചിലരെയൊക്കെ എനിക്ക് മുഖപരിചയവും ഉണ്ടായിരുന്നു പീടികയിൽ വെച്ചു തന്നെയും പിന്നെ അവിടെ അടുത്തു തന്നെയുള്ള തീപ്പെട്ടി കമ്പനിയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് മറ്റും നമ്മുടെ കഥാകൃത്തിന് ആ തൊഴിലാളി സ്ത്രീകളെ പീടികയിൽ വന്നിട്ടുള്ള തൊഴിലാളി സ്ത്രീകളെ കണ്ടിട്ടുള്ള പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നു പീടികയിൽ വെച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളതും പിന്നെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയുള്ള തീപ്പെട്ടി കമ്പനിയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് മറ്റും നമ്മുടെ കഥാകൃത്ത് അവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി ഇരുട്ടാകുന്നതിന് മുമ്പേ വീട്ടിലെത്താനുള്ള ധൃതിയിലായിരുന്നു അവരൊക്കെ മുകുന്ദ ദാ എനിക്ക് നൂറ് വെളിച്ചെണ്ണ മാത്രം മതി എനിക്ക് രണ്ട് കിലോ അരിയെ വേണ്ടൂ അതുകൊണ്ടുപോയിട്ട് വേണം വീട്ടിൽ കുട്ടികളേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് വേഗം തന്നാട്ടെ എന്നൊക്കെയുള്ള അവരുടെ പരിദേവനങ്ങൾ കേട്ട് ഞാൻ വരാന്തയുടെ അറ്റത്ത് മാറി നിന്നു
മുകുന്ദാദ എനിക്ക് നൂറ് വെളിച്ചെണ്ണ മാത്രം മതി എനിക്ക് രണ്ട് കിലോ അരിയ വേണ്ടു എന്നൊക്കെയുള്ള അവരുടെ പരിദേവനങ്ങൾ പറയുകയാണ് അവർക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ ഭയങ്കര തിടുക്കുണ്ട് രാത്രിയാകുന്നതിന് മുന്നേ അവർക്ക് വീട്ടിലെത്തണം ഇവരുടെ ഈ പരിദേവനങ്ങൾ കേട്ട് പരിദേവനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ വിഷമം അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ കേട്ട് നമ്മുടെ കഥാകൃത്ത് വരാന്തയുടെ ഒരറ്റത്തേക്ക് മാറി നിന്നു ഇനി അടുത്ത ഭാഗം ഇതിനിടയിൽ പീഡികക്കാരൻ എന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്താ വേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ തിരക്കില്ല ഇവർക്കൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് മതി എന്ന് കൈക്കൊണ്ട് മുഖം കൊണ്ട് വ്യക്തമാക്കി ഞാൻ വരാന്തയുടെ അറ്റത്ത് തന്നെ നിന്നു ഇതിനിടയിലെ പീഡികക്കാരൻ നമ്മുടെ കഥാകൃത്തിനെ കാണുകയാണ് എന്താ വേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ നമ്മുടെ കഥാകൃത്ത് എന്താണ് പറയുന്നത് തിരക്കൊന്നുമില്ല ഇവർക്കൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് മതി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരാന്തയുടെ അറ്റത്ത് തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു സാക്ഷിയെ പോലെ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ആ കുട്ടി എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് കുട്ടി നിന്നത് എൻ്റെ വളരെ അരികെ തന്നെയായിരുന്നു വരാന്തയുടെ വക്കിലുള്ള തൂണി ചാരിക്കൊണ്ട് അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കഥാകാരൻ ഒരു കുട്ടിയെ കാണുന്നത് ആ കുട്ടിയാണെങ്കിലോ കഥാകാരൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് നിൽക്കുന്നത് വരാന്തയുടെ തൂ വക്കിലുള്ള ഒരു തൂണി ചാരിക്കൊണ്ടാണ് കുട്ടി നിൽക്കുന്നത് ഈ അടുത്ത ഭാഗം നോക്കാം കഷ്ടിച്ച് ആറോ ഏഴോ വയസ്സ് മാത്രം മതിക്കുന്ന ആ പെൺകുട്ടിക്ക് പറിച്ചു നട്ടതിന് ശേഷം വെള്ളം കിട്ടാത്തതിനാൽ വാടിപ്പോയ ഒരു ചെടിയുടെ ധൈന്യമുണ്ടായിരുന്നു ആ കുട്ടിയെ ഏകദേശം ആറോ ഏഴോ വയസ്സായിരുന്നു തോന്നിച്ചിരുന്നത് ഒരു ചെടി മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പറിച്ചു നടുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക ഒരു വാടിയ അവസ്ഥയല്ല ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ ആ പെൺകുട്ടി എന്താണ് ഒരു ഉത്സാഹമില്ലാത്ത ഒരു ആരോഗ്യമില്ലാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു ആ കുട്ടിയെ കണ്ട തോന്നുക അവളുടെ ഉടുപ്പിന് നിറമുണ്ടായിരുന്നില്ല അത്രമേൽ അത് പഴകിയിരുന്നു മുടിയിൽ എണ്ണമഴം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് വാർന്നു കെട്ടുകയോ പിന്നെയിടുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ സമൃദ്ധമായി കാടുപിടിച്ചു കിടന്നു പക്ഷെ എൻ്റെ ശ്രദ്ധ ഇതിലൊന്നും ആയിരുന്നില്ല എൻ്റെ ശ്രദ്ധ അവളുടെ സാമാന്യത്തിലധികം വലുപ്പമുള്ള മനോഹരമായ കണ്ണുകളിലായിരുന്നു ആ കണ്ണുകളിൽ ലോകം മുഴുവൻ പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവളെ കുറിച്ച് എന്താണ് നമുക്ക് കഥാകൃത്ത് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അവളുടെ ഉടുപ്പിന് നിറമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നിറം ഉണ്ടാതിരിക്കാൻ കാരണം എന്താണ് ആ ഉടുപ്പ് അത്രമേൽ പഴയതായിരുന്നു മുടിയിലാണെങ്കിലോ എണ്ണമയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് അവൾ വാർന്നു കെട്ടുകയോ മിന്നിയിടുകയോ അതായത് മുടഞ്ഞിടുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് സമൃദ്ധമായി കാട് പിടിച്ചു കിടന്നിരുന്നു നമ്മൾ മുടി വാർന്നിടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ എണ്ണ തേക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും നമ്മുടെ മുടി കാട് പിടിച്ചതുപോലെ കിടക്കില്ലേ അതുപോലെയായിരുന്നു അവളുടെ മുടി പക്ഷെ എൻ്റെ ശ്രദ്ധ ഇതിലൊന്നും ആയിരുന്നില്ല എൻ്റെ ശ്രദ്ധ അവളുടെ സാമാന്യത്തിലധികം വലുപ്പമുള്ള മനോഹരമായ കണ്ണുകളിലായിരുന്നു ആ കണ്ണുകളിൽ ലോകം മുഴുവൻ പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അവളുടെ ശോഷിച്ച ചുമലിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു പേരെന്താ നമ്മുടെ കഥാകൃത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധ അവളുടെ നിറമില്ലാത്ത ഉടുപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണമയമില്ലാത്ത മുടിയിലോ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല അവളുടെ മനോഹരമായ കണ്ണുകളിലായിരുന്നു ആ കണ്ണുകളിൽ ലോകം മുഴുവൻ പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ എന്താണ് നമ്മുടെ കഥാകൃത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കഥാകൃത്തിന് അവളുടെ കണ്ണ് കണ്ടിട്ട് തോന്നുകയാണ് ആ ലോകം മുഴുവന് അതിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്ന് ശേഷം നമ്മുടെ കഥാകൃത്ത് അവളുടെ ചുമലിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് അവളുടെ പേര് എന്താണെന്ന് കുട്ടി എൻ്റെ നേരെ സംശയത്തോടെ നോക്കിയതല്ലാതെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ വീണ്ടും ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൾ മടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അശ്വതി അപ്പോഴും അവളുടെ മുഖത്ത് സംശയമുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞു നല്ല പേര് അപ്പോഴും കുട്ടി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഒന്ന് പുഞ്ചിരിക്ക പോലും ചെയ്തില്ല കഥാകൃത്ത് കുട്ടിയോണ്ട് പേര് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും പറയാതെ കഥാകൃത്തിന് സംശയത്തോടെ നോക്കുകയാണ് കുട്ടി കഥാകൃത്ത് വീണ്ടും പേര് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവൾ മടിച്ചുകൊണ്ട് പേര് പറയുകയാണ് എന്താണ് അവളുടെ പേര് അശ്വതി അപ്പോഴും അത് പറയുമ്പോഴും എന്താണ് അവളുടെ മുഖത്ത് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇയാളിതിപ്പോൾ ആരാണ് എന്തിനാണ് പേര് ചോദിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ സംശയം ഉണ്ടാവില്ലേ അതൊക്കെ ആയിരിക്കാം അവളും സംശയിച്ചത് ആ അപ്പം നമ്മുടെ കഥാകൃത്ത് അവളോട് സന്തോഷത്തോടെ പറയുകയാണ് നല്ല പേര് അത് പറയുമ്പോഴും എന്താണ് കുട്ടി ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഒന്ന് പുഞ്ചിരിക്കുക പോലും ഒന്ന് ചിരിക്ക പോലും ചെയ്തില്ല വരാന്തയുടെ വക്കിലുള്ള മേശയുടെ മുകളിൽ ധാരാളം ഭരണികൾ
കുട്ടിയുടെ ചുരുട്ടി പിടിച്ച വലതുകൈ ഒരു ഭരണിയുടെ മുകളിലായിരുന്നു അവളുടെ ശ്രദ്ധയാകട്ടെ ഇടയ്ക്ക് ഭരണിയിലും ഇട ഇടയ്ക്ക് പീഡികക്കാരൻ്റെ മുഖത്ത് മാറി മാറി പതിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷേ പീഡികക്കാരൻ കുട്ടിയെ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ കടയിലെ പലതരം മിഠായികളും കേക്കുകളും ബിസ്ക്കറ്റുകളും എല്ലാം കുപ്പിയുടെയും പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെയും ഭരണികളിലായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു കുട്ടിയുടെ വലത് കൈ ചുരുട്ടി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കൈയാണെങ്കിലോ ഒരു ഭരണിയുടെ മുകളിലാണ് അവൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഭരണിയിലേക്കും ആ പീഡികക്കാരൻ്റെ മുഖത്തേക്കും മാറി മാറി നോ നോക്കുന്നുണ്ട് പീഡികക്കാരനാണെങ്കിലോ ആ കുട്ടിയെ കാണുന്നില്ല തിരക്ക് ഏതാണ്ട് തീർന്നപ്പോൾ അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു കുറെ നേരമായല്ലോ വന്നിട്ട് എന്തൊക്കെയാ പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് സാരമില്ല നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇവളെ വിടൂ ഇവൾ എന്നേക്കാൾ മുമ്പേ വന്നതാ എന്നിട്ട് അവളുടെ വലിയ കണ്ണുകളിലേക്ക് സ്നേഹത്തോടെ നോക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ തിരക്കൊക്കെ തീർന്നപ്പോ നമ്മുടെ കഥാകൃത്തിനോട് കടക്കാരൻ പറഞ്ഞു കുറെ നേരം അയാൾ വന്നിട്ട് എന്തൊക്കെയാ വേണ്ടത് എന്ന് അപ്പൊ കടക്കാരൻ പറയാണേ അത് സാരില്ല അവളാണ് ആദ്യം വന്നത് അവൾക്ക് അവളെ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് അവൾക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് എനിക്ക് മതി എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കഥാകൃത്ത് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ എന്താണ് അവളോട് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ചോദിക്കുകയാണ് കുട്ടികക്കാരൻ വരാന്തയുടെ വക്കത്ത് കുട്ടി നിന്നിടത്തേക്ക് വന്ന് ചോദിച്ചു എന്താ വേണ്ടത് മോളെ കുട്ടി അപ്പോൾ മുറുക്കി പിടിച്ച കൈകൊണ്ട് ഭരണി തൊട്ട് കാണിച്ചു പീഡികക്കാരൻ എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ കൈ തുറന്ന് കാണിച്ചു അവളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നത് ക്ലാവ് പിടിച്ച ഒരു ഇരുപത് പൈസ തൊട്ടായിരുന്നു പീഡികക്കാരൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു മോളെ ഇതിന് അൻപത് പൈസയാണല്ലോ ഭരണിയുടെ മൂടി തുറക്കാൻ പോയ അയാൾ പിന്നീട് തുറന്നില്ല ആ കുട്ടിയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയില്ല എന്നിട്ട് വിശേഷിച്ചൊന്നും സംഭവിക്കാത്ത മട്ടിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്തൊക്കെയാ അരി വേണ്ടേ എത്ര കിലോയാ എന്താണ്ടാകുന്നത് പീഡികക്കാരൻ അവളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് മോൾക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഭരണി തൊട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ആ അതിലുള്ള മിഠായിയാണ് അവൾക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ പീഡികക്കാരൻ ചോദിക്കുകയാണ് എത്ര എത്രയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് അപ്പോൾ അവൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവളുടെ കൈ തുറന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അവളുടെ കയ്യിലാണെങ്കിലോ ക്ലാവ് പിടിച്ച് ഒരു ഇരുപത് പൈസ തൊട്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ പീഡികക്കാരൻ എന്ത് പറയുന്നു മോളെ ഇതിന് അമ്പത് പൈസയാണ് അവളുടെ കയ്യിലുള്ള പൈസയ്ക്ക് അത് കിട്ടില്ല ആ മിഠായി കിട്ടില്ല അതിന് അൻപത് പൈസയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഭരണിയുടെ മൂടി തുറക്കാൻ പോയ പീഡികക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ പിന്നീട് ആ ഭരണിയുടെ മൂടി തുറക്കുന്നില്ല അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കാത്ത മട്ടിൽ നമ്മുടെ കഥാകൃത്തിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത് അരി വേണ്ടേ എത്ര കിലോയാ വേണ്ടത് എന്നൊക്കെ കുട്ടിയുടെ നീട്ടിയ കയ്യിൽ അപ്പോഴും ആ തുട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവളുടെ കൈയാകട്ടെ ഭരണിയുടെ പുറത്തുമായിരുന്നു പീഡിയക്കാരൻ പറഞ്ഞതൊന്നും അവൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന് ഒരു ഉൾക്കിടിലത്തോടെ ഞാൻ ഓർത്തു ഞാൻ പീഡികക്കാരനോട് ചോദിച്ചു ഇവിടെ അമ്പത് പൈസയിൽ കുറഞ്ഞ മിഠായി ഇല്ലേ ഇല്ല എന്ന് അയാൾ തലയാട്ടി എന്നിട്ട് പറയുകയും ചെയ്തു മിഠ മുട്ടായിക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ തീവിലയല്ലേ തൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പണം കൊണ്ട് മിഠായി വാങ്ങാൻ കഴിയില്ല എന്നറിഞ്ഞിട്ടും അവൾ അവിടുന്ന് പോകുന്നില്ല അവൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ തുട്ടും പിടിച്ച് അവൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള മിഠായിയുടെ ഭരണിയുടെ മുകളിൽ കൈയും വെച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് പീഡികക്കാരൻ പറഞ്ഞതൊന്നും അവൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നാണ് നമ്മുടെ കഥാകൃത്ത് പറയുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പീഡിയക്കാരനോട് ചോദിക്കുകയാണ് കഥാകൃത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് ഇവിടെ അമ്പത് പൈസയിൽ കുറഞ്ഞ മിഠായി ഒന്നും ഇല്ലേ അപ്പം അയാളെ തലയാട്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞാണ് ഇല്ല എന്താ പറയുക മിഠായിക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ നല്ല വിലയാണ് എന്ന് നിമിഷ നേരം അവിടുത്തെ ഭരണികളിലൊക്കെ കണ്ണോടിച്ച ശേഷം ഒരു വലിയ ഭരണിയിൽ നിന്ന് മനോഹരമായ വർണ്ണക്കടലാസിൽ പൊതിഞ്ഞ ഒരു മിഠായി ഞാൻ എടുത്തു അതിന് അല്പം നീണ്ട ഒരു പിടിയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കാതെ തന്നെ പീഡികക്കാരൻ പറഞ്ഞു അത് ലോലി പോപ്പാ ഒന്നര ഉറുപ്പികയാവില്ല ഞാൻ ഒന്നും പറയാതെ ഒരു ലോലി പോപ്പ് എടുത്ത് കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ വെച്ച് കൊടുത്തു കുട്ടി മടിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അവളെ എന്നോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് അവളുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് ഉറ്റു ഉറ്റു നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അത് നിനക്കാ വാങ്ങിക്കോ കുട്ടി എൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി നിന്നതല്ലാതെ മിഠായി വാങ്ങിയില്ല അജ്ഞാതമായ ഒരു ഭയമോ മടിയോ ആ കുട്ടിയെ പിറകോട്ട് വലിക്കുന്നത് പോലെയുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ മനസ്സ്
അത് ഭരണിയിൽ നിന്ന് എടുത്തു കൊടുത്തപ്പോൾ തന്നെ പീടികക്കാരൻ പറയാണ് ആ അതിൽ ഓലിപ്പോപ്പ ഒന്നര ഉറുപ്പികയാവില്ലയാന്ന് കുട്ടിക്ക് കഥാകാരൻ അത് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് കുട്ടി അത് വാങ്ങുന്നില്ല അപ്പം അയാൾ പറഞ്ഞു നിത് നിനക്കാണ് വാങ്ങിക്കോ എന്ന് കഥാകാരൻ പറഞ്ഞപ്പോഴും അവൾ എന്ത് ചെയ്തു മിഠായി വാങ്ങുന്നില്ല അവൾക്ക് എന്തോ ഒരു ഭയമോ മടിയോ ഉള്ള പോലെ എന്താണ് കഥാകാരന് തോന്നുകയാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കഥാകാരന് സങ്കടം വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നിനക്കാ മോളെ വീണ്ടും ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ് കഥാകാരൻ പറയാണ് ആ അപ്പോഴും എന്താണ് കുട്ടി വാങ്ങുന്നില്ല അപ്പൊ പീഡിക്കക്കാരൻ എന്താ പറയണത് വാങ്ങിക്കും മോളെ അച്ചാച്ചൻ തരുന്നതല്ലേ എന്നിട്ട് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നിർബന്ധപൂർവ്വം വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു കുട്ടി ഒരു നിമിഷ നേരം എൻ്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി അപ്പോൾ പൊടുന്നതിനെ അവളുടെ മുഖം പ്രകാശപൂരിതമാകുകയും ചെയ്തു ഞാൻ ഒന്നും പറയാതെ അവളെ തന്നെ നോക്കി അവിടെ നിൽക്കുക മാത്രം ചെയ്തു പിന്നീട് അവൾ റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ പീടികക്കാരൻ പറഞ്ഞു നിൽക്ക് അയാൾ ആദ്യത്തെ ഭരണിയിൽ നിന്ന് ഒരു മിഠായി എടുത്ത് കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ വെച്ചു കൊടുത്തു ഇതാ ഇതും നീ എടുത്തോളൂ കുട്ടി അപ്പോഴും അവളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഇരുപത് പൈസ തൊട്ട് അയാൾക്ക് കൊടുത്തു അയാൾ അത് വാങ്ങിയില്ല എന്നായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു ഞാൻ കരുതിയത് പക്ഷെ അയാൾ അത് വാങ്ങി എൻ്റെ നോട്ടം കണ്ടപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു എന്നാലും എനിക്ക് നഷ്ടം തന്നെയാ ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല എങ്കിലും അയാളുടെ മുഖത്ത് ജാലിയമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി കുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് എന്തെന്നില്ലാത്ത സന്തോഷമുണ്ടായിരുന്നു പീഡിയക്കാരൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു തീപ്പെട്ടി കമ്പനിയിലെ ഒരു തമിയൻ്റെ മകളാ ഈ ഭാഗത്ത് എന്താണ് പറയുന്നത് മിഠായി സ്വീകരിച്ച കുട്ടി എന്താണ് നമ്മുടെ കഥാകാരൻ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുകയാണ് പിന്നീട് അവളുടെ മുഖം എന്താണ് പ്രകാശപൂരിതമാകുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവളുടെ മുഖം പ്രകാശപൂരിതമാകുന്നത് മിഠായി ലഭിച്ച സന്തോഷം കൊണ്ടാണ് അവളുടെ മുഖം പ്രകാശപൂരിതമാകുന്നത് പക്ഷെ ആ കഥാകാരൻ അവളോട് ഒന്നും പറയുന്നില്ല അവളെ നോക്കി അവിടെ നിൽക്ക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് അവൾ പോകാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങുമ്പോൾ പീഡിയക്കാരന് ആദ്യത്തെ ഭരണിയിൽ നിന്ന് അവൾക്ക് മിഠായി എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നു അവൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ മിഠായി സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് അയാൾക്ക് ആ ഇരുപത് പൈസ തൊട്ട് അയാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു പക്ഷെ അയാൾ അത് വാങ്ങില്ല എന്നാണ് കഥാകാരൻ വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അയാൾ അത് വാങ്ങുന്നു പീഡിയക്കാരൻ അവളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പണം വാങ്ങുന്നത് കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ കഥാകാരൻ അയാളെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുകയാണ് അപ്പം അയാൾ പറയാണ് എന്നാലും എനിക്ക് നഷ്ടം തന്നെയാ എന്തുകൊണ്ട് അയാൾ അത് അങ്ങനെ പറയുന്നത് അവൾക്ക് കൊടുത്ത ആ മിഠായി അവൾ കൊടുത്ത പണ പണത്തേക്കാൾ വില പിടിപ്പുള്ളതാണ് ഇരുപത് പൈസയേക്കാൾ വില കൂടിയിട്ടുള്ള മിഠായിയാണ് അയാൾ അയാൾ അവൾക്ക് കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അയാൾക്ക് അത് നഷ്ടം തന്നെയാന്ന് അയാൾ പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ കഥാകാരൻ അയാളോടൊന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷെ അയാൾക്ക് എന്താണ് ഒരു ചെറിയൊരു നാണക്കേട് തോന്നുകയാണ് ഈ പൈസ വാങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ കഥാകാരൻ കണ്ടതിലാകാം അയാൾക്ക് നാണക്കേട് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ ആ പെൺകുട്ടി എന്താണ് അവൾ പൂർണ്ണമായിപ്പോ സന്തോഷവതിയാണ് എന്നിട്ട് കട പീഡിയക്കാരൻ വേറൊരു കാര്യം കൂടി വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അവൾ തീപ്പെട്ടി കമ്പനിയിലെ ഒരു തമ്മിയന്റെ മകളാണ് ആ പെൺകുട്ടി എന്താണ് മലയാളിയല്ല അവളൊരു തീപ്പെട്ടി കമ്പനിയിലെ ഒരു തമ്മിയന്റെ മകളാണ് അവളൊരു തമ്മിയത്തി കുട്ടിയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം നമ്മുടെ എന്താ പറയുക കഥാകാരൻ അവളോണ്ട് തുടക്കത്തിൽ കാണുമ്പോൾ അവളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒക്കെ അവൾ എന്താണ് സംശയത്തോടെ അയാളെ നോക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പക്ഷെ അവൾക്ക് മലയാളം പൂർണ്ണമായിട്ടും അറി അറിവുണ്ടാവില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചിന്തിക്കാം ഇനി അവസാന ഭാഗം നോക്കാം ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പീടിക വരാന്തയിലെ അരണ്ട വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ഒരംശം റോഡിലുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം കുട്ടി വളരെ പതുക്കെ നടന്നുള്ളൂ രണ്ടു മിഠായും അവൾ തൻ്റെ കുഞ്ഞിക്കയിൽ ഭദ്രമായി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് അവളുടെ നടത്തത്തിൻ്റെ വേഗം കൂടുകയും ഒടുവിൽ അവൾ ഓടി ഇരുളിൽ മറയുകയും ചെയ്തു എൻ്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു കിട്ടിയ ശേഷം ഞാനും വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു സഞ്ജിയുടെ ഭാരം നിമിത്തമായിരിക്കാം ഞാൻ വളരെ പതുക്കെ നടന്നിരുന്നുള്ളൂ കുന്നു കയറി ഇറങ്ങി അങ്ങനെ അവസാന ഭാഗത്ത് എന്താണ് പറയുന്നത് കുട്ടി അവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു പോവുകയാണ് രണ്ടു മിഠായി അവളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പം ഉണ്ട് ആദ്യം അവളുടെ നടത്തത്തിൻ്റെ വേഗം കൂടുകയും ഒടുവിൽ അവൾ ഓടി ഇരുളിൽ മറയുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നീട് കഥാകാരന് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി എന്താണ് അദ്
കഥാനായകൻ കുട്ടിയോണ്ടുള്ള അടുപ്പ് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം കുട്ടിയുടെ നൃത്തം അത് കഥാകാരൻ എന്താണ് അടുപ്പം തോന്നുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് കുട്ടിക്ക് എന്താണ് ആറോ ഏഴോ വയസ്സേ ഉള്ളൂ അവളുടെ ഉടുപ്പൊക്കെ എന്താണ് നിറം മങ്ങിയതാണ് പഴകിയതാണ് അവളുടെ മുടിയോ അതിലൊന്നും എണ്ണമായം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മാത്രമല്ല അവളുടെ കണ്ണുകളോ മനോഹരമായ സാമാന്യത്തിലധികം വലുപ്പമുള്ള മനോഹരമായ കണ്ണുകളായിരുന്നു ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ കഥാകാരൻ അവൾ ആദ്യം കാണുമ്പോൾ തന്നെ അവളോണ്ട് ഒരു അടുപ്പം തോന്നുകയാണ് പിന്നെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് പിന്നെ അവൾക്ക് ആദ്യം സാധനം കൊടുക്കാൻ അവൾക്ക് ആദ്യം സാധനം കൊടുത്തിട്ട് മതി എനിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇതിനുദാഹരണങ്ങളാണ് പിന്നെ പിന്നെ അവൾക്ക് മിഠായി വാങ്ങി കൊടുക്കുകയാണ് ആ സന്ദർഭങ്ങളൊക്കെ എഴുതാം ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം കഥാനായകൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും കുട്ടി പ്രതികരിക്കാതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാവാം എന്തുകൊണ്ടാവാം ഒന്നാമത് അവളൊരു തമിഴ് ബാലികയാണ് അവൾക്ക് മലയാളം നന്നായിട്ട് അറിയുണ്ടാവില്ല പിന്നെ എന്താണ് പരിചയമില്ലാത്ത വ്യക്തിയോണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ പോകുന്നു പരിചയമില്ലാത്ത വ്യക്തിയോണ്ട് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കാറില്ലല്ലോ അതാവാം പിന്നെ അവളുടെ മടി മടിയാവാം ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം അതുവരെ കഥാനായകനുണ്ടോ കടക്കാരനുണ്ടോ ഒന്നും പ്രതികരിക്കാതിരുന്ന കുട്ടി ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ പ്രതികരിക്കുന്നത് കാണാം ആ സന്ദർഭം ഏത് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ത് കഥാകാരൻ അവൾക്ക് എന്താണ് ഒന്നര ഉറുപ്പിക വിലയുള്ള ലോലിപ്പോപ്പ് വാങ്ങി കൊടുക്കുകയാണ് ആദ്യം അവൾ അത് വാങ്ങുന്നില്ല പിന്നീട് നിർബന്ധിച്ചപ്പോഴൊന്നും അവൾ വാങ്ങുന്നില്ല അവസാനം എന്ത് ചെയ്യുന്നു കടക്കാരൻ അവളോണ്ട് വാങ്ങാൻ പറയുകയാണ് പിന്നീട് അത് അവൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മിഠായി ലഭിച്ച അവളുടെ എന്താ പറയുക മുഖം എന്താണ് പ്രകാശപൂരിതമാകുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവളുടെ മുഖം പ്രകാശപൂരിതമാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മിഠായി ലഭിച്ച സന്തോഷം കൊണ്ടാണ് ആ സന്ദർഭമാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പ്രവർത്തനം നോക്കാം വായിക്കാം വിശകലനം ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു സാക്ഷിയെപ്പോലെ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ആ കുട്ടി എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് ഏതൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങളും കുട്ടിയുടെ ഏതെല്ലാം സവിശേഷതകളുമാണ് അയാളുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാൻ ഇടയാക്കിയത് അവളെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ കഥാകാരൻ പറയുന്നുണ്ട് അവൾക്ക് എന്താണ് കഷ്ടിച്ച് ആറോ ഏഴോ വയസ്സ് മാത്രമേ തോന്നിക്കുള്ളൂ എന്താ വല്ലാത്തൊരു ദയനീയ ഭാവം ഒരു സങ്കട ഭാഗം ഭാവം അവളുടെ മുഖത്തുണ്ട് അവൾ ഉടുപ്പാണ് ഉടുപ്പാണെങ്കിലോ നിറം മങ്ങിയതാണ് പയകിയതാണ് അവളുടെ മുടിയെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുക പറയുന്നുണ്ട് എണ്ണമയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വാർന്ന് കെട്ടിയിട്ടോ പിന്നെ ഇടുകയോ ഒന്നും ചെയ് ചെയ്തിരുന്നില്ല പിന്നെ അവളുടെ കൺ കണ്ണുകൾ എന്തായിരുന്നു മനോഹരമായിരുന്നു സാമാന്യത്തിലധികം വലുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു ആ കണ്ണുകളിൽ എന്താണ് ഈ ലോകം മുഴുവൻ കാണുന്നതായിട്ട് നമ്മുടെ കഥാകാരനും തോന്നുന്നുണ്ട് ഇത്തരം സവിശേഷതകളാണ് നമ്മുടെ കഥാകാരനെ കഥാകാരൻ്റെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാൻ ഇടയാക്കിയത് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം അവളുടെ നടത്തത്തിന് വേഗം കൂടുകയും ഒടുവിൽ അവൾ ഓടി ഇരുളിൽ മറിയുകയും ചെയ്തു ഞാൻ വളരെ പതുക്കെ നടന്നിരുന്നുള്ളൂ ഈ സന്ദർഭങ്ങൾ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഏതൊക്കെ മാനസികാവസ്ഥകളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അവളുടെ നടത്ത ഒന്നാമത്തെ സന്ദർഭം നോക്കൂ അവളുടെ നടത്തത്തിന് വേഗം കൂടുകയും ഒടുവിൽ അവൾ ഓടി ഇരുളിൽ മറയുകയും ചെയ്തു അവൾ എന്താണ് അവൾ ആദ്യം കടയിൽ വന്നപ്പോൾ അവൾക്ക് മിഠായി ലഭിക്കു ലഭിക്കാത്തൊരവസ്ഥയാണ് കാരണം അവളുടെ കയ്യിലുള്ള പണ പണം കൊണ്ട് അവൾക്ക് ആ മിഠായി വാങ്ങാൻ സാധിക്കുകയില്ല പിന്നീട് കട കടക്കാരനും നമ്മുടെ കഥാകൃ കഥാകൃത്തും അവൾക്ക് മിഠായി വാങ്ങി കൊടുക്കുമ്പോൾ അവൾ പൂർണ്ണ സന്തോഷവതി ആവുകയാണ് അപ്പോൾ അവൾക്ക് എന്താണ് അവളുടെ നടത്തത്തിന് വേഗം കൂടുകയാണ് അവൾക്ക് അവളുടെ വീട്ടിലെത്തിച്ചേരണം വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ അവളുടെ കയ്യിൽ രണ്ട് മിഠായി ഉണ്ട് ഒരു പക്ഷെ അവൾക്ക് വീട്ടിലുള്ള ആർക്കെങ്കിലും അച്ഛനോ അമ്മയ്ക്കോ അനുജനോ അനിയത്തിക്കോ ആർക്കെങ്കിലും ആ മിഠായി ഷെയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ മിഠായി കിട്ടിയതിൻ്റെ ആ സന്തോഷവും ഒക്കെയാണ് അവളുടെ നടത്തത്തിന് വേഗം കൂടുകയും ഒടുവിൽ അവൾ ഓടി ഇരുളിൽ മറുകയും ചെയ്യാനുള്ള കാരണം രണ്ടാമത്തെ സന്ദർഭം നോക്കൂ ഞാൻ വളരെ പതുക്കെ നടന്നിരുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ കഥാകാരനെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കഥാകാരൻ ആദ്യം തമ്മി ബാലിയെ കാണുമ്പോൾ അവളെന്തായിരുന്നു ഒരു വിഷമം നിറഞ്ഞ ഒരു ദയനീയ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു അവളുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നീട് കഥാകാരനും പിടിയക്കാരനും അവൾക്ക് മിഠായി കൊടുക്കുമ്പോൾ അവളെന്താണ് പൂർണ്ണ സന്തോഷവതി ആവുകയാണ് അവളുടെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ കാരണക്കാരിൽ ഒരു കാരണക്കാരനാവാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഒരു പക്ഷെ അവളുടെ ആ സന്തോഷം അയാളുടെ മനസ്സ് സന്തോഷം കൊണ്ട് നിറച്ചേക്കാം ഒരു പക്ഷെ ഇന്നുണ്ടായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് അദ്ദേഹം പതുക്കെ അതായിരിക്കും അദ്ദേ
നമ്മുടെ കഥാകാരനെ പതുക്കെ നടക്കുന്നതും അദ്ദേഹവും എല്ലാം ആലോചിച്ച് ഇന്ന് നടന്ന കാര്യങ്ങളും ആ പെൺകുട്ടിയുടെ സന്തോഷത്തിന് കാരണമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിലുള്ള സന്തോഷമൊക്കെ ആലോചിച്ച് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹവും എന്താണ് പതുക്കെ നടന്നു പോകുന്നത് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം കച്ചവടക്കാരൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ വില വിലയിരുത്തൽ എന്ത് തെളിവുകൾ സഹിതം വിശദീകരിക്കുക തീർച്ചയായും നമ്മുടെ കച്ചവടക്കാരൻ എന്നാണ് നല്ല മനസ്സിൻ്റെ ഉടമയാണ് നല്ല ആളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം കുട്ടിക്ക് എന്താണ് മിഠായി കൊടുത്തത് അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പോയി നഷ്ടമാണ് അൻപത് പൈസയുടെ മിഠായി അദ്ദേഹം എന്താണ് ഇരുപത് പൈസക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് മുപ്പത് പൈസ അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടമാണ് പിന്നെ അപ്പം നമ്മൾ ചിന്തിക്കും എന്തുകൊണ്ട് അയാൾ വെറുതെ കൊടുത്തില്ല അയാൾ ഒരു കച്ചവടക്കാരനാണ് സാധാരണ കച്ചവടക്കാരനൊന്നും ഫ്രീ ആയിട്ട് മിഠായി കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കില്ല പക്ഷേ എന്താണ് അയാൾ അങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് മൊത്തത്തിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് ജീവിക്കേണ്ടേ അദ്ദേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കച്ചവടം അങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും സാധനം കൊടുത്താൽ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കച്ചവടം തകരും പിന്നെ എന്താണ് അദ്ദേഹം പിന്നെ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം നല്ല മനസ്സിൻ്റെ ഒരു ഉടമയായത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നാണക്കേട് തോന്നുന്നുണ്ട് ഈ പൈസ വാങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ കഥാകാ കുട്ടിയിൽ നിന്ന് പൈസ വാങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ കഥാകാരൻ കാണുന്നത് കൊണ്ട് തീർച്ചയായും അദ്ദേഹം നല്ല മനസ്സിൻ്റെ ഉടമയാണ് പിന്നെ എന്താണ് അദ്ദേഹം കഥാകാരൻ്റെ കഥാകാരൻ കൊടുത്ത മിഠായി കുട്ടി വാങ്ങാതിരിക്കുമ്പോൾ അത് അവൾക്ക് ലഭിച്ചോട്ടെ എന്ന് കരുതി കഥാകാരൻ എന്താണ് അവൾക്ക് അവളോട് നിർബന്ധിച്ച് അത് വാങ്ങാൻ പറയുന്നുണ്ട് കുട്ടികളോട് സ്നേഹമുള്ള വ്യക്തി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കടക്കാരൻ പിന്നെ എല്ലാ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലി നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആളുകൾക്കൊക്കെ എന്താണ് ആവശ്യം അറിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുത്തു കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ കാണാം നമുക്ക് കഥയിൽ അടുത്ത ചോദ്യം ആ പെൺകുട്ടിക്ക് പറിച്ചു നട്ടതിനു ശേഷം വെള്ളം കിട്ടാത്തതിനാൽ വാടിപ്പോയ ഒരു ചെടിയുടെ ദൈന്യം കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഏതൊക്കെ അവസ്ഥകളെയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കഥാപാത്രത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക ഒരു ചെടിയെ നമ്മൾ മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് മറി പറിച്ചു നട്ട് ബന്ധമുണ്ടാവുക അതിനൊരു വാടിയ ഒരവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാവുക ഒരു ഉഷാറൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പെൺകുട്ടിയും അവളൊരു തമിഴ് ബാലികയാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് പറിച്ചു നടപ്പെട്ടവളാണ് അല്ലെങ്കിൽ വന്നവളാണ് അവൾക്ക് ഇവിടുത്തെ ഭാഷയറിയില്ല ആളുകളെ അറിയില്ല പിന്നെ മാത്രമല്ല അവൾക്ക് അവളുടെ നാട്ടിലെ അവരുടെ അയൽവാസികളെയും അവളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെയും അവൾ അറിയുന്നവരെയൊക്കെ അവൾക്ക് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം എന്താ പറയുക അവളും പറിച്ചു നടപ്പെട്ട ഒരു ചെടിയുടെ അതേ അവസ്ഥയിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഉഷാറൊന്നും ഇല്ലാതെ എന്താ പറയുക ഒരു ദയനീയ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു അവളും കഥാപാത്രത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അവൾക്ക് ആറോ ഏഴ് വയസ്സ് തോന്നിക്കുന്നത് മുതൽ അവളുടെ ദയനീയ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും അവളുടെ ഉടുപ്പ് ഉടുപ്പിനെ പറ്റി വർണ്ണിച്ചതും അവളുടെ മുടിയെ പറ്റി വർണ്ണിച്ചതും ഒക്കെ വല്ല എഴുതാവുന്നതാണ് അവളുടെ കണ്ണുകൾ അതൊക്കെ ചെറുത്ത് എഴുതാവുന്നതാണ് ഇനി അടുത്ത പ്രവർത്തനം വായിക്കാം അഭിനയിക്കാം കഥ വായിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സന്ദർഭങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ഏതെല്ലാം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സന്ദർഭങ്ങൾ ആ ഭാഗം അഭിനയിച്ച് അവതരിപ്പിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ അത് ചെയ്യുക ഇനി അടുത്ത പ്രവർത്തനം നോക്കൂ വായന വിലയിരുത്താം കഥ നടക്കുന്ന പശ്ചാത്തലവും കഥാപാത്രങ്ങളുടെ സവിശേഷതകളും അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥയും നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടോല്ലോ ഇവയ്ക്ക് യോജിക്കുവിധം കഥ ഉറക്കെ വായിച്ച് അവതരിപ്പിക്കൂ നമ്മളിപ്പോൾ കഥ നന്നായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തു ഈ പ്രവർത്തനം എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ ചെയ്തു നോക്കൂ വായനയെ എങ്ങനെ വിലയിരുത്താം ഉചിതമായ ശബ്ദ നിയന്ത്രണം അതായത് കൂട്ടിയും കുറച്ചുള്ള ശ ശബ്ദ നിയന്ത്രണം അക്ഷരസ്ഫുടത അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് നമുക്ക് വിലയിരുത്താവുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ക്ലാസ് യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ സംശയങ്ങളെല്ലാം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എൻ്റെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യൂ കമൻറ